Are you ready for an exotic adventure? Ano, sama ka sa biyay ko? Kung uh, hanap mo ay makinis, mabango, malaman, at nuknukang sarap na mangga. Pwes, punta na sa tinuguri ang Mango Country of Visayas, ang isla ng Gimaras. Sa dami na nagpapatunay na isa nga sa pinakamatamis na variety ang Gimaras Mango, hindi nakatakataka na in-demand ito sa loob at labas ng bansa. Siyempre, when in Gimaras, mawawala ba naman ang pasalubong na ang flavor eh? Ano pa nga ba? Mangga. Mula sa biskwit, tinapay, empanaditas, candies, pickles, you name it. Jack, meron silang mango version ng mga to. At itong Marso lang, may bago na namang nadagdag sa listahan ng pampasalubong, ang Mango Serafina. Serafina, where have you been all my life? Max. So, bagong pinututo na ng Gimaras, at kapag sinabi mong Gimaras, syempre papasok ang mangga. So, this is Mango Serafina. Uh, may mango yata sa loob. Parang nakikita ko parang ano yun, no? Alam mo yung uh, nabibili natin nakaka-addict na sampalok. Tapos nilalagay na asukal. Chinichu mo, tapos nang yung spirot na uh, yung buto. Parang ganun yata eh. Hindi natin alam. Hindi, hindi siya ganun. Mali. Sure lang yan pala. Pero, sugar-coated siya. Ah... Okay, hindi siya ganun. Mm. Lahat ng kain. Ah, paano ba ito? Pagkagat mo, crunchy. Asa yung mangga? Gawa ang serafina sa harina, yeast, asukal at mango puree. para mas maging mango rific. Inilulubog sa inarnibal na mango concentrate. Pinagugulong sa asukal. Yeah. Yung mangga ang nagdidikit pala sa apat. Konting mangga. Parang mango jam na. Mm. Comes in force pala. Mm. Pero if ever gusto nga ng panghimagas, pagkatapos ng isang malasang meal, ito siguro yung Mm, isa lang. Isa lang na pampatanggal ng suya. Kapag sinabing gimaras, hindi pwedeng walang mangga. Kaya ang mga turista dumadag sa dito tuwing summer. Kung kailan bumababa sa as low as 50 pesos ang kada kilo ng mangga dahil harvest season. Pero teka, eh, paano na kung hindi summer? Eh, paano na walang mangga? Bukod sa mangga naming namumukod tangi ang tamis, ang ganda ng aming isay, walang kaparis. Mga Biero, ngayong gabi, hindi mangga ang pakay natin sa islang ito. Bibigyan ko kayo ng sangkatutak na rason kung bakit ang gimaras, hindi lang pang summer. Kundi ultimate destination for all seasons. Oh, huwag bibitaw! Island hopping muna tayo. 
Kung kumusta din natin ang kalagayan ng mga taga-coastal area ng Gimaras. Mahigit isang dekada matapos mangyari ang isa sa pinakamalaking trahedya sa isla. Ang oil spill. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? 10 to 15 minutes ang boat ride mula sa Iloilo papuntang Gimaras. Dito sa Gimaras, dito nyo makikita ang magagandang beach, ang mga lumang simbahan, mga shrine, ang mga kweba at ang windmill. Kapag hindi panahon ng mangga, pagsasaka at pangingisda ang ikinabubuhay ng mga kababayan natin dito. Para makadagdag sa kanilang pang-araw-araw na kita, sinimulan na rin ang mga mangingisda na magsilbing tour guide sa mga gusto ng island hopping. Pero bago simula ng tampisaw, lunch muna sa floating cottage. Hindi tayo ngayon sa, well, nag tayo ngayon sa floating cottage dito sa Barangay San Roque and um, they accept walk-ins. Entrance fee is 50 pesos per head. Um, pero I think mas maganda yata kapag tatawag kayo sa local tourism uh, or yung cellphone number na pwede nilang ibigay, no? At mag-advance call kayo for like probably a week before your arrival at pwede silang mag-prepare ng different types of food. Tikman natin ang mga pagkaing inihanda ng mga ever-supportive misis ng mga kapuso nating mga isda. Now, depende na yan kung anong pag-uusapan yung pagkain na gusto nyo uh, i-serve sa inyo. No? But today, we are very lucky dahil meron tayong lobsters, meron tayong adobo yata to, different types of seafood. Uh, meron tayong kinila, meron tayong crab, and of course, meron tayong uh, ano ba yan? Seafood sinigang ba or something? But said, anyway, alam naman, eh, di ba kapag sinabi natin sinigang dito sa part ng Pilipinas, which is Iloilo side, ang ginagamit nila ay batuan, hindi yung sampalok. Finiture na rin natin na yung batuan, they like it because yung mga ilonggo gusto nila yung medyo hindi sobrang asim, yung saktong tamang asim lang. Yun. Yan. Saan ba tayo? In the middle of nowhere. But this is part of our multi-island tour. At uh, kain muna tayong lunch. <laughs> hindi pa rin make-up, sorry. Subukan ko ba ang buksan ito? It's alive! Ayaw! Is that suka? Masarap sana mag-hayahay pagkatapos kumain dito sa floating cottage. Pero pwede ba namang palampasin ko ang gandang yan? Maraming pocket white beach dito sa bayan ng San Roque kung saan pasok ang picnic at swimming. Kapansin-pansin din ang malago nilang mangrove forest na bahagi ng kanilang Suba Malawig Eco Tour. Ang Suba Malawig ay salitang hiligay noon na ang ibig sabihin ay Great River. Sa kasulukuyan, isang community organization ang nangangalaga sa mahigit 5,000 hektarya ng mangroves dito sa Gibaras. Pagdating po ng sabi natin sa mga turista kasi uh, nabalita ako na hindi lang naghihumihinto yung programa sa inyo na nakatira dito. Eh. Ano pong pwedeng magawa ng mga turista para... Uh, sila yung nagtatanong rin po ng mangroves mm. at the same time yung mga uh, off-flat boat operator natin at mga pamboat, din nakakatulong din sa may income ng mga tao ngayon. Mm. So, dati, Malamang uh, sila din kasi oh, mangingisda oh, rin sila oh, at magsasaka. Oo, oh, oh, oh. mm. so, dati-dati pangingisda lang talaga yung mga kalalakinan natin dito. Mm -hmm. Ngayon meron na silang pag walang 
nakikita naman sa laot, so pwede naman silang mag-ano ng operate ng pump boat para, na, sa, mga para sa mga turista. Kasama sa tour activities, ang mangrove planting. Layunin kasi ng mga taga San Roque na makita rin ng mga turista ang kahalagahan ng bakawan. Bukod kasi sa sanctuary ito ng mga isda at iba pang yamang dagat, protection din ng mga taga Gimaras ang kanilang mangrove forest sa tuwing may daluyong o storm surge. At kapag may hindi inaasa ang trahedya, gaya noong mangyari ang oil spill sa Gimaras. Sampung taon na ang nakararaan. Itinuturing na worst marine disaster sa bansa ang nangyaring oil spill dito noon. Nang lumubog ang oil tanker na may dalang maigit dalawang milyong litro na bunker fuel sa Panay Gulf kung saan naroon ang Gimaras. Naapektuhan ng marine sanctuaries at mahigit 39,000 residents kasama ang mga mangingisda na naghahanap buhay sa laot. Gano kahirap yun para sa inyo? Super hirap dahil nung una, mostly nang nasa seashore, yung sa coastal area, nagdidepend lang po kami dito sa, sa dagat. Eh, sabi ko nga, kwento ko sa'yo dati na simpli wala namang uh, opisina dito, walang factory, walang mga ano, pinagkikitan. So, saka, pagsasaka lang sa kapangista. So, wala kaming pera, papunta mm -hmm. lang kami dito sa dagat, kukuha ng mga kabibi. At saka, yung kagaya, mamimingwit lang ganun. So, pag uwi namin, may ulam na kami. Hindi na kailangan pupunta pa ng bayan at saka saan pa bibili ng ulam. So, after ma, at least a year na wala kaming sakripisyo talaga, mm. super sakripisyo. Paano ho kayo bumangon? Mga NGOs, marami din itong tumulong. Uh, like, uh, ano, nag, yung sa mangrove, isa rin yung, doon yung dati-dati, parang half-half lang po yung ano namin sa mangroves. Ano yung half-half po? Yung parang hindi buo, yung parang... Ah, okay lang, dyan lang yan eh. Oo, oo, oo. Pero nung ngayon, nalaman yung importansya ng mangrove. Oo, oo. Mm. So, ngayon, yun, dahil nga hindi kami masyado tinamaan ng oil spill dahil nga po sa mangroves na nagpro-protect na umakit sa taas. So hanggang sa labas lang po yung, yung mga oil spill. At saka, din po yung, ano, yung maraming nagta, nag, na nursery, kumukuha rin kami ng bunga ng mangroves para itanim. Nagawa namin nursery. At saka nililipat namin sa kabilang bayan yung bumibili. Maraming bumibili. Kasi after noon, nalaman nila na, ah, Napakalaki ng tulong ng mangroves talaga sa, sa dagat at sa, sa atin dahil nga pag may malaking storm surge na ano ganun, may mag-protect uh, sa atin. Hindi pa rin masabi ng mga residente rito na fully recovered na ang kanilang karagatan. Lalo't pa minsan-minsan, may nakikita pa rin daw silang lumulutang na parang bato na mula sa tumigas na bunker oil. dahil sa pagtutulungan ng komunidad na mapabuti ang kalagayan ng dagat? Hindi pa man lubos, pero bawing-bawi na ang ganda ng Gimaras. Pinatunayan niya ng sinisid namin ng Igang Bay Marine Sanctuary. Kahit medyo malabo na ang tubig, ayaw pa rin paawat ng coral sa pagpapakita ng ganda. Nakita ko rin ang ilang sa mga inaalagaan nilang artificial corals na lalo pang nagpaganda sa kanilang underwater paradise. Mangrove planting kanina at ngayon, coral propagation naman. Aba, good job, Gimaras! Dahil seryoso kayo na pangalagaan ng iyong dekas na yaman, I dedicate this 30-foot jump to all of you. Mukhang napatalon din sa tuwa ang kameraman namin si Ray. Okay naman yung ano, lalo pang mag-dive siguro mas okay. Kaya lang, walang oras eh. Best time to dive. Usually naman kasi kahit saan ka naman po magpunta eh. Best time to dive talaga is early in the morning. Still in water, very clear, okay yung visibility mo. Uh, yung mga kaibigan natin na mga isda ay buhay na buhay at hindi pa takot, hindi nagsisiesta pa. Um, but sometimes, uh, if it's not planned well or kat katulad sa amin, kasi syempre meron kaming time constraint. Hindi naman to bakasyon. Ito ay kahit paano trabaho din at meron din kaming kailangan tupagin. Um, 
we we take what we can get. So which means parang just maximize your just maximize your experience, your diving experience, kahit pa scuba diving or free diving, basta enjoy nyo lang. Okay lang ba dyan? Sige okay, ako sir, enjoy. enjoy. Yeah, enjoy lang yan. Sulitin ang bawat guy. Tama? Ano pa? Katulad ng mga tatalunin, piliin nyo kung saan kayo pinakatakot. And each and every time you face your fear, that's one less fear to think about. Tama? <laughs> Hindi ko kayo manuhala. Takot na naga kami. <laughs> Susunod! Akala nyo sa Ilocos at Rizal lang may windmills? Samahan nyo rin akong bisita kayo ng mga kaibigan nating ati dito sa Gibras. Lai, ilang taon na ho kayo? Wow, 95 years old na, no? Still giving, still living. Yes! Ano, sama ka sa biyay ko? Ano, sama ka sa biyay ko? Malapit ang Gibera sa Iloilo kung saan ang mga tao ay kilala sa pagiging reliyoso. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami rin pilgrimage sites at simbahan ang pwedeng mabisita rito. Unang-una na riyan, ang pinakamatandang simbahang katoliko sa Gimaras, ang Navalas Church na itinayo noong 1880. Orihinal ang mga dingding nito na gawa sa bato at corals. Meron itong maliit na garden na napaiikutan ng stone fence at watchtower na nagsisilbi noong early warning sakaling may parating na mga pirata. Dinarayo naman ng mga deboto tuwing Lenten season ang Holy Family Hills sa bayan ng San Lorenzo. Meron itong chapel at life-size images ng mga kwento mula sa Biblia. At dahil para itong parke, nagiging picnic site ito ng mga pamilya tuwing ordinaryong araw. Kung gusto nyo naman ng penitensya, este, <coughs> konting challenge. Pwede nyong isama sa Gimeras itinerary ang Balaang Bukid Shrine. 30 minutes easy trek lang ang papunta dito mga bihero. Sa trail, madadaan ang 14 Stations of the Cross. At sa tuktok, makikita ang maliit na kapilya kung saan pwedeng pagmasdan ang panoramic view ng Iloilo City. Sa mga gusto ng memorabilia na rosario, Huwag kalilimutang bumili sa mga kaibigan nating ati. Nahanap buhay ang paggawa ng mga wallet, bag, at mga inukit na kagamitan mula sa kahoy. Daniel, ano pong ginagawa natin? Kumagawa ko ng rosary. Rosary. Ah, ano yan? From scratch po yan? Talagang mula dito sa beads, tapos ito, kayo na rin po gumagawa? Ah. Ang mga ati ang isa sa mga unang residente ng Panay Island. Kailan po ba nagsimula itong... Samahan nyo at parang cooperative. Matagal na siya. Matagal na rin. Ganun katagal na po. Ano na mga nag-start yung livelihood namin, 1992. 1992. Bago po nag-start nun, ano po yung source of income ng mga tao dito? Magsasaka, sir, hmm. sa construction. Hmm. Yung mga babae, sir, sa bahay lang gumagawa ng weaving. So matagal na po yung weaving sa sa buhay ng mga tao dito. Oo, oh, oh, sir. Matagal na po. Oh, yan dito. talaga yung hanap buhay namin. Si Lola, Lola, kumusta po? Good morning po. Maayong man. Maayong. 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 Gaugo na pa man. Gaugo na pa pa. Gumagawa pa din. La, ilang taon na po kayo? Still, still weaving, still living. Yes. Bukod sa yung sa weaving yon, ano po yung mga nakagawa? Bag. Pamay pay, may mga ganon din. Oo sir, mayroon din kami pamay pay. Hmm. Toto. 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 Pwede nang panglakian ng mangga. 
Pampasalubong. Perfect. Pampasalubong ng mangga galing Gimaras. Gano'ng katagal po nagsasurvive yung ganyang bag? Tagal din. Ito, magkano po yan? Sabihin na natin. Ito, sir. O, pa ganyan. 35, sir. Saan niyo po binibibenta yan? Tuwing manggahan, sir. Manggahan sa Estival, sa Gimaras. Ito po yung every summer, no? The usually harvest season ng ng mango sa Gimaras. Di na kailangan maghintay ng mga ati ng Manggahan Festival para lang maibenta ang kanilang souvenir items, lalo't sa dami ng magagandang lugar dito sa Gimaras. Di malayong maging all year round ang dating ng mga turista. Sa katunayan, binisita namin ang isa sa pinakabagong attractions ng Gimaras. Ang Windmills. Kung sa Ilocos ay nasa tabing dagat, sa Rizal ay nasa bundok, dito sa Gimaras ay may 27 units ng wind turbine generator na nakatayo sa farm at hills. Background ng napagandang view ng Panay Gulf. Bakit ho na dito ho yung na-install yung uh, wind farm sa ganitong lugar? Dahil ho, itong uh, location na to uh, is in between uh, Panay Island and Gimaras. At saka dinaanan ito ng uh, hangin, 6 months and a year, no? like Amihan, which is the prevailing uh, wind direction dito sa Gimaras. Ang windmills, di lang nagbibigay ng renewable energy, naging instant tourist attraction pa ng probinsya. Sapat ang lamig ng hangin habang pinagmamasdan ng windmills, pwede ka rin magbabad sa malamig na tubig ng Daliran Spring. Mula sa bundok ang tubig sa swimming pool na to, pinaniniwalaan ng mga taga rito na therapeutic ang tubig. Ha! Ah, dahil bukod sa natural na malinis, mahalo sa tubig tabang ang tubig dagat kapag high tide. Ilan lakad lang mula sa Daliran Spring, makikita ang Daliran Cave. Kapag maulan, nagiging mini swimming pool daw ang loob ng kweba. Kapag mababa naman ang tubig, pinapasok ito ng mga turista para makita ang stalactites at mga paniki na nakatira dito. Sa mga nagbabalak na bumisita sa Gimaras anytime soon, pwede niyong subukan ang tinulugan namin ng Modern Balinese Inspired Resort. Malawak to! At komportable ang mga kwarto. Tatakamin ka pa sa specialty nilang Filipino-Chinese cuisine. Chinese, nandiyan yung mga stir-fry, yung mga seafood na steam, katulad na itong isda. Uh, meron din tayong my personal favorite. Meron tayong hot uh, prawn salad. Um, pag sinabi nating uh, Chinese, hindi mo awala rin ito. Para team. Um, well, of course, meron din tayong chili crab. You've got your uh, uh, garlic prawns. Pero yung sinabi ko, katulad na sinabi ko kanina, also, Filipino food. Manggang hilaw na may bagong. <laughs> Ayos yan. Meron tayong binakol. At meron tayong manok na sila lang yata ang nag-invento. Pero nakikita ko na eh. Deep fried. Manok. Probably with butter. Some garlic. I don't know. I don't care. It looks good. I'm not with butter. It's sweet, it's buttery, it's deep fried, it's crunchy, it's good. Oh yeah. Kamang tago sa akin. I think I'm problem ako eh. Pag nag-order ako ng hot prawn salad sa mga Chinese restaurants, nalulunod siya kasama ng mga fruit salad. Katulad ng pineapple, you've got your 
pineapple, cherries, meron kang... Basta, you get what I mean. Ooh! Tirain na rin natin to. Up next, sabay-sabay tayong mamangha sa obra maestra ni Tatay Benito, ang Miniature Galleon. Sobra ako natutuwa dahil hindi ko in-expect na gumagawa talaga kayo ng, ng miniaturized na, na bangka. Ano, sama ka sa biyay ko? Ano, sama ka sa biyay ko? Isinusulang ng local government na maging biking paradise ang Gimaras. Sa ilalim ng biking project na One Bike, One Island, One Paradise, layo din nilang may duktong ng biking trail sa mga tourist destination sa isla. Siyempre, hindi pa kasama ang nagagandahang islets na mararating lamang ng bangka. Katulad na lang ng Magic Island na isang resort na nakatayo sa island. Tuwing low tide raw, lumalabas ang sandbars na nagdurugtong nito sa mga katabing island. Bilang isang isla, mahalaga sa mga tagagimaras ang bangka. Kaya if you're looking for the ultimate pasalubong, Tada! Ipinagmamalaki ng Gimaras Model Galleon Makers Association ang kanilang mga miniature boat. Dito sa kanilang headquarters, nagtitipon-tipon ang mga miyembro sa paggawa ng kanya-kanyang miniature galleon. Pagkatapos may forma ang kahoy, iniuuwi nila ito sa kanilang bahay para tapusin. Ang mga anak o kaya apo ang tagakinis ng kahoy. Habang ang asawa naman ang tagagawa ng layag. Parang family business lang. Ang paggawa ng miniature galleon ay minaan na paraw nila sa kanilang mga ninuno. Katulad na lang ng 72 years old na si Tatay Binito. Tay, sobra ako natutuwa dahil hindi ko in-expect na gumagawa talaga kayo ng ng miniaturized na, na bangka. Anyway, uh, gano'ng katagal nyo na pong ginagawa ito? Oo, oh, matagal na. Matagal na. Ani, uh, ang tatay ko, nagawa pa nito. Uh -huh. Ginagawa na nito. Tapos yung tatay ng tatay mo, gano'n din, ma sir? Uh, o oh, nagsimula ay? Hindi ko alam ko, ng tatay ng tatay. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> Bakit po nyo ginagawa ito? Ito na po yung livelihood nyo, tayo. Oo. Uh, 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 ito, ito na. Uh, Paano nyo po dinidesenyo at uh, Paano kayo nagsisimula? Kauna-unahan ang ginagawa namin itong uh, paraw. Paraw, itong paraw, paraw opo, paraw po. Ha, ito ang paraw, muning, ito ang transport, means of transportation from Gimaras to Iloilo. To Iloilo. Oh. Saan niyo po binibenta? Sa Iloilo, dito na? Uh, Pinapadala niyo sa... Sa, 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 sa mga barko na sa, ah. sa, ano, sa dagat. Okay. Sa pamagitan ng miniature galley and boat making, Napagtapos ni Tatay Benito at ng kanyang asawa ang kanilang mga anak. Tradisyon na po yan ang pamilya Oo, niyo? Oo, tradisyon na. Basta yung paano makatulong sa kailangan. Opo. Yung, yung asawa niyo po ba, yun din po ginagawa? Yung mga anak, anak niyo? Oo. Yun din, yun yun din po? Generation after generation. Ano po yung kahoy na gamit niyo? Uh, kapo. Kapo. Oo, oh, ito kapo. Bakit yun yung mismong klaseng kahoy na ginagamit niyo? Bangka? Mura lang at uh, mala, hindi siya matigas, ma malambot. Tapos nun, sino ho na gano? Uh, meron ho kayong molde o talagang kayo mismo na lang, freehand na lang? Halimbawa, may ma mag-order ka. Uh, mayroon mag-order. Hmm. Pwede anong gusto niya. Kalaki? Be sure, man. Oo. Oo pwede, pwede rin. Oo, pwede ah, rin. okay. Ito po ay gagamit lang ho kayo ng kahoy tapos nun meron kayong mga nail tapos uh, tali oh. at 
canvas ta pag namin uh, diyan. Ano gaano katagal niyo pong ginagawa? Kung isang linggo siguro mga half uh, sampo. Tay, ano po yung ang pinaka malaki at pinaka ang grande na nagawa niyo yung barko na siguro yun, no? Ano po yung uh, nagawa niyo? Para ganyan. Oh, mga model lang to. Uh, ito yung parang old style na ng mga barko eh, oh, no? Oo. Oh, oh. Kung mayroong mga gustong magpagawa, oh. bigyan na kami ng picture. So, Tapos gagayahin niyo po? Oh. Oh. Katulad niyan, Tay, ano magkano po yung binibenta? 150 itong... 150 pesos. Ah, okay, okay. Itinuturing ang Gimaras na exotic island dahil sa pambihirang ganda nito na tahanan ng isa sa pinakamatamis na variety ng mangga sa buong mundo. Ngayon, hindi lang matamis na mangga ang dahilan para pumunta sa Gimaras. Dahil ang magagandang tanawin, mayamang dagat, matatamis na kwento ng pagbangon sa trahedya, at masasarap ng itig ng mga Gimaranon. ay higit pa sa sapat na dahilan kung bakit ang Gimaras ay perfect travel destination for all seasons. Next week! Atin may tricycle sila, may tuk-tuk. On the left side, the vegetable and fruit market. On the right side, it's gonna be your flower market. So think, Divisoria sa kaliwa. Dangwa sa kanan. This is the best patay place here in Bangkok. It's obvious na hindi po tanda talaga to because look at the queue, look at the line. It is good pad thai. It is. Ito ang legit na Bangkok experience, viajeros.